soy el fotógrafo Rodrigo Perici. En este video les voy a comentar sobre las características de la cámara Nikon Z9. Y por supuesto, indirectamente, veremos también las características de la Z8. Porque son cámaras bastante similares, aunque no iguales. La Z9 es más cara que la Z8, pero hay un motivo. La Z8 no tiene GPS como la otra. Y la batería de esta dura menos, es decir, puede tomar menos fotografías que la de la Z9. La Z8 es más liviana y más pequeña que la Z9. Más adelante en este video, el fotógrafo Nico Serey nos va a compartir la experiencia que ha tenido él con su Z9. Me parece a mí que es muy importante que nos deje su opinión porque es un fotógrafo que ha usado esta cámara. Él la utiliza en matrimonios, en bodas, como dicen en otras partes, fuera de Chile. Acá en Chile le decimos matrimonio a las bodas. Y también la usa fotografiando aves. Entonces me parece a mí que es muy importante que escuchemos lo que nos dirá él más tarde sobre esta Nikon Z9. Para partir les diré que es una cámara mirrorless full frame que tiene una resolución de 45 megapíxeles. Es decir, tiene una muy buena resolución. Otra característica interesante de esta cámara es que tiene un sensor apilado retroiluminado. Que el sensor sea apilado quiere decir que tiene dos capas de circuitos apiladas, lo que aumenta la velocidad a la que el sensor le envía los datos al procesador. Permite que la cámara tome más fotos por segundo. También permite que ésta pueda comprobar el enfoque más seguido. Y también es importante que la cámara no experimenta blackout cada vez que toma una foto gracias a este sensor. Nos da un rango dinámico más amplio y genera menos ruido que los sensores habituales. Y que sea retroiluminado significa que los circuitos, en vez de ir por delante, van por detrás. Y eso permite que reciba más luz. Los sensores un poco más antiguos llevaban los circuitos por delante. Entonces generaban más ruido. El retroiluminado tiene esa ventaja. Como van los circuitos por detrás, no tapan la luz y podemos tener un ISO poco más alto con menos ruido. Esa ventaja es muy importante. Otra característica muy interesante de estas dos cámaras, de esta Z9 y Z8, es que no tienen obturador mecánico. Solamente tienen obturador electrónico. Y dejó Nikon fuera el obturador mecánico en estos modelos porque el obturador electrónico no tiene el efecto del rolling shutter el rolling shutter producía como le muestro acá una distorsión estamos viendo aquí este masking tape esta cinta que en forma real como pueden ver es circular es un círculo prácticamente perfecto pero el efecto del rolling shutter lo distorsiona y ese problema es común en la mayoría de los obturadores electrónicos pero estas dos cámaras como les digo la Z9 y la Z8 no tienen ese problema entonces Nikon pudo dejar fuera el obturador mecánico y una de las ventajas del obturador electrónico es que no tiene desgaste como se desgastan los obturadores mecánicos porque al ser piezas móviles y que van rozando y se van desplazando como las cortinas del obturador hay un desgaste pero en este caso como es un obturador electrónico no hay desgaste por lo que la vida útil es mucho más larga. Ambos modelos tienen ranuras para tarjetas CF Express tipo B o XQD. Las tarjetas XQD, como la que tengo acá, son de mejor calidad que las SD. Son más resistentes y también más rápidas. Pero son más caras. Entonces, podría ser un punto negativo para las cámaras, para estas cámaras, que no pueden usar tarjetas SD. Pero 
podemos verlo también por el punto de vista positivo. Es menos probable que falle una tarjeta de estas que una SD. Los tiempos de exposición de estas cámaras van desde 30 segundos a un 32 milavos de segundo. Un 32 milavos de segundo es un tiempo realmente corto. Es decir, es imposible que estos modelos no nos dejen congelar algún elemento por muy rápido que vaya. Es imposible, es un tiempo realmente breve. Así que ese es un factor muy a favor de esta Z9 y Z8. La ráfaga. La ráfaga también es importante en estas cámaras. En RAW, a máxima calidad, nos permite capturar 20 fotos por segundo. En JPG, también a máxima calidad, nos dejan capturar 30 fotos por segundo. Y en JPG, a 11 megapíxeles, podemos captar hasta 120 fotos por segundo. Es decir, es una cantidad de fotos en la ráfaga altísima. El rango de ISO de estas cámaras va de 64 a 25.600 y se puede ampliar de 32 a 102.400. Es un rango bastante amplio, ¿se dan cuenta? La cantidad de puntos de enfoque que tienen estos dos modelos es de 493 y también la Z9 y la Z8 tienen reducción de vibración en cinco ejes. Y eso es muy, pero muy útil cuando usamos la cámara en mano. Ambos cuerpos tienen el sistema CLS de Nikon. Es el sistema de iluminación creativa. Este sistema consiste en que se pueden sincronizar varios flashes para tomar las fotografías con una muy buena iluminación. Estas cámaras permiten grabar videos en 8K. Eso sí que es novedoso. 8K, es decir graban con una excelente resolución. La batería de la Z9 permite tomar hasta unas 770 fotos. Es una buena cantidad teniendo en mente que es una cámara mirrorless. El peso de la Z9 es de 1 kg 160 gramos. Como estas cámaras no traen obturador mecánico, tienen una cortinilla metálica para proteger el sensor cuando cambiamos los objetivos. Al disparar, el visor no se va a negro. Eso en inglés se denomina blackout. Las baterías se cargan por USB-C. La Z9 no tiene tiempo límite en video si se graba en 4K. Pero si grabamos en 8K, dispondremos de 2 horas 5 minutos. Lo cual igual es un tiempo bastante largo. Como les dije al comienzo, le haremos preguntas al fotógrafo Nico Serey. Porque él tiene esta Nikon Z9 y la usa en matrimonios y fotografiando aves. Le haremos las preguntas a Nico a través del de WhatsApp. Él está en contacto con nosotros. Así que nos irá dejando su experiencia con respecto a esta Z9. Nico, por favor dinos, ¿por qué te decidiste por comprar esta cámara? Necesitaba una cámara que tuviera mayor capacidad de píxeles Y aparte de eso, que me, me ayudaba en lo que es naturaleza, ayuda mucho al recorte. También su ergonomía es muy buena, muy cómoda, tiene muchos botones. Cada botón es, es funcional, se puede configurar de la manera que tú quieras. Por ejemplo, en un botón yo puedo configurar un sistema de enfoque, en otro botón otro sistema de enfoque y puedo seleccionar también los sectores en los que yo estoy disparando. Tengo dos sistemas continuos de enfoque que yo mismo creé, yo mismo le digo a la cámara dónde quiero que enfoque y genera unos recuadros. En algún sector de la pantalla tú puedes elegir dónde, el tamaño, la forma. Y en matrimonio yo tengo uno que va a lo largo, que es un rectángulo largo que va a los ojos de las personas cuando hago fotografías normalmente en grupo y uno más pequeño que va cuando son parejas. Y Nico, ¿qué nos puedes comentar sobre el sistema de enfoque de esta cámara? La Z9, el AVE puede estar lejísimo y el reconocimiento igual lo va a hacer. Es muy certero, es muy rápido, es muy preciso. Yo creo que uno de los puntos más importantes es el, el sistema de enfoque que tiene esta cámara. Eh, el tracking es muy rico, es muy rápido, es muy preciso eh, en todo lo que es fauna, eh, deporte, anda muy bien. Y dime, ¿cómo encuentras la ráfaga de la Z9? Tiene una ráfaga, a diferencia de las otras cámaras, te tiene una ráfaga de 20 disparos en RA por segundo y en JPG ya puede llegar hasta los 120 y creo que la actualización ahora se aumentó aún más. Ya, pero que es, es ridículo, 120 ya un video. Sí, efectivamente, ¿eh? 120 disparos por segundo. 
Es una cantidad impresionante de fotos. Y dime, ¿qué más te parece destacable de esta cámara? Cosas que me gustan, así como tiene un sistema que se llama pre-release, que tú mantienes presionado el botón a la mitad, el disparador, y la cámara está constantemente haciendo, en el buffer mantiene fotografías, entonces pensemos en la fotografía de naturaleza. Yo estoy esperando que una lechuza haga el momento exacto en que está alimentando a la cría, y entonces yo puedo empezar a tomar la fotografía de antes, y una vez que yo presiono el botón, por ejemplo, el ave emite la acción que yo estaba esperando. Una vez que yo presiono el botón, voy a tener, si no me equivoco, son 30, 60 o 120 fotografías antes de. Primero la almacena en el buffer y esa, a medida que se van almacenando, después se van borrando. Pero incluso pasa la acción, yo aprieto el botón y voy a poder tener hasta 120 fotografías antes de que yo apretara el botón. Entonces es súper bueno para poder predecir esos momentos que son más difíciles. Claro que sí, que vaya guardando fotos en el buffer y que la guarde después en la tarjeta en el caso de que uno dispare. Sí, claro que es interesante. Y dime, ¿hay algo más que te guste de la Z9? Otro sistema que tiene ahora en la actualización se llama Auto Capture y reconoces cómo se transforma en una especie de cámara trampa que yo lo ocupo mucho para la naturaleza. Tú puedes dejar la cámara sola programada, que la reconozca a través de movimiento, objeto o zoom. ¿Y qué hace la cámara? Por ejemplo, yo tengo uno, en el patio tengo un bebedero de colibrí, dejo la cámara sola, los colibrí se acercan y cuando la cámara reconoce que está el colibrí frente a ella, cumpliendo ciertos parámetros que yo le indiqué, toma la fotografía de manera automática. Eso no abre un horizonte gigante para los que hacemos fauna. Eh, muchas veces no podemos aproximarlo, pero aquí yo puedo dejar la cámara, por ejemplo, con un gran angular cercado a un nido y puedo tener imágenes de las aves alimentando sus crías. Es una ventaja tremenda que tiene. Lo mismo es para foto y para video. Tiene una batería que yo le he sacado 5.000 disparos en un matrimonio. Dura eternamente. Una, es muy buena. El visor es muy bueno. Yo creo que este es el visor que más me gusta, el de la Nikon. Otra de las cosas fuertes que me gustan mucho de esta cámara, a mucha gente no le gusta, pero me gusta a mí que una cámara tenga peso. Soy sobre todo para mí que ando mucho hoy en día haciendo fotografía de naturaleza, que es como mi hobby. Y aparte de eso también te da la seguridad de que no la vas a romper con nada. Claro que sí. Y dime, ¿qué puedes comentar sobre el video de la Z9? Bueno, en video eh, está una cámara que tiene un RAW interno de hasta 12 bits. Ya puede grabar en 8.3K, eh, que una estelidad graba 4K en 120 FPS. Bueno, tiene un sistema de seguimiento monstruoso en todo lo que es video. ¿Le encuentras algún aspecto negativo a esta cámara? El único problema que tiene que yo le veo en el enfoque es un poco con el, como enfoca a través del sistema de contraste. Eh, cuando hay contrastes muy similares, eh, ahí se manea un poco la cámara, pero muy pocas veces. Ya son así excepciones. Pero es muy rápido, un enfoque muy rápido. Eh, bueno, lo que no mencioné es que esta tiene un doble slot. Cada doble slot tiene para XQD. O sea, un doble slot con dos X. QD o CF Express de tipo B. Hablando con un colega fotógrafo, a alguien le hubiese gustado que a lo mejor la su segunda ranura fuera una SD y no otra XQD porque eso hace que sea muy caro. Es una cámara carísima, pero rinde muy bien. Creo que es la mejor cámara que he tenido. Eh, sin duda, si bien muy cara, eh, hoy en día la Nikon Z8 eh, tiene las mismas funciones casi y sale 1.500 dólares más barata o 1.000 dólares más barata, pero claro, está el tema de la batería, que son distintas, y el tema del de GPS, que la Nikon Z8 no trae. Yo la he probado con lentes largos, lentes de corto, flash, estudio y... La cámara rinde, rinde, rinde un montón. Y este tema de las mirrorless que a mí me gusta es que a pesar de que vienen con una tecnología, se le permite hacer upgrade de ciertas características que la transforman a una mejor cámara. Y eso es espectacular. Y dime, ¿qué piensas del obturador electrónico de la... Z9. Algo que nos pasaba con la Nikon Z6 y Z7 era que cuando hacíamos fotografías de ave en vuelo había mucho rolling shooter. Ese efecto en que cuando tú ves la foto después pareciera que algo raro pareció un elástico, ¿no? Algo está pasando, algo con el fondo. Se estiraban los sujetos, se veía como que estuviera tocado con un gran angular. Pero la Nikon Z9 no tiene este problema debido a su obturador electrónico. Tiene esta capacidad de tú podías hacer foto en Rafa en vuelo y cero, cero, cero eh, rolling shooter. Ya como chiche, hoy en día en la actualización es que se le pueden cambiar los sonidos obturadores, entonces hay sonidos obturadores de cámaras más viejas, cámaras más nuevas, digitales, o incluso controlar el volumen. Y tiene opciones también para poder controlar el flicker de manera casi milimétrica. Bueno, me alegro mucho que estés feliz con tu cámara. Yo creo que muchos estaríamos contentos teniendo una Z9. Pero como dice Nico, si no fotografía naves, Tal vez no requieran una cámara Z9 ni una Z8. Con un modelo más económico van a poder tomar fotografías buenas igual. Ese es un buen punto. Aunque 
la mayoría podamos soñar, por supuesto, con una Z9 o una Z8. Porque, por supuesto, que llama la atención, en mi caso, por ejemplo, me llama mucho la atención el obturador que tienen ambas cámaras. Que sea electrónico y que no tenga el efecto del rolling shutter, a mí me parece muy, pero muy interesante. Óptimo. De verdad que es un obturador óptimo. Y yo pienso que ustedes que están viendo este video deben pensar lo mismo. Pero, lamentablemente, son cámaras caras. Que, si no se dedican a trabajar con ella como hobby, no creo que sea, para la mayoría de la gente, muy financiable. Distinto es cuando trabajamos las cámaras porque recuperamos la inversión que hacemos. Esa ventaja tenemos los fotógrafos, que nos podemos lanzar a comprar una cámara, un lente, que no sea muy económico, pero porque ese lente, ese equipo, lente o cámara, o flash, lo que compremos, lo vamos a financiar con el trabajo que nos van a dar esos equipos que estemos adquiriendo. Hasta aquí llega este video amigos míos, espero que les haya servido para conocer más a fondo la cámara Z9 y también la Z8, ya que como les dije desde el comienzo son cámaras muy parecidas aunque tienen ciertas diferencias, pero en lo importante en la esencia son cámaras prácticamente iguales. Si no se han suscrito a mi canal les sugiero que lo hagan porque como saben, siempre estoy subiendo contenido interesante que les puede ser de gran utilidad. Hasta luego amigos míos y nos vemos en otro video.